ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி பல விதமான ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கேட்ட ரெசிபி நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்ற ஃபீட்பேக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி பல விதமான குக்கிங் டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நீங்கள் கேட்குற எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க விட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் லாஸ்ட் வீக்கே வந்து நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி பத்தி பல விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பெரியவங்களுக்கே சொல்லிட்டே இருக்கோம் இன்னைக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவங்க சாப்பிடலாம் ஒரு அஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆறு வயசுக்கு மேல இது இது வந்து நம்ம ஸ்வீட் இல்லை ஆனால் இது ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்வீட்டை பார்த்தாது ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்டை பார்த்தோம் இது ஸ்வீட்டு கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் நீர் கொள்கட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ எப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டுங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுங்க தேங்காய்னா கொஞ்சமாக போட்டுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு போட்டாவே போதும் அந்த அளவில் போட்டுங்க ஒரு கொதி வட்டும் இது இதுதான் அந்த மெத்தடு அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் நீங்கள் ஒரு நம்ம இடியாப்பத்துக்கு எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அந்த மாவில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய்னா உப்பு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி மாவு இருக்கல இடியாப்ப மாவு அதை போட்டு நல்லா கிண்டி டைட்டாக வச்சுட்டு அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாகவே உருட்டிக்குங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம அச்சு அந்த முறுக்கு இருக்குல்ல முறுக்கு புளிவோம்ல அதில் சின்ன சின்ன அந்த இடியாப்பது இதில் அந்த இது அதோட அச்சு எடுத்துங்க அந்த அச்சியில் அந்த நீங்கள் நே டேரெக்டாகவே அந்த தண்ணியில் புழிஞ்சிங்கன்னா நல்லா இடியாப்பம் நூடுல்ஸ் மாதிரிக்கே வந்துடும் நூடுல்ஸ் மாதிரிக்கே அதில் எழுந்துடும் வே நல்லாவே வெந்துடும் ஆனால் கரையவே கரையாது கொதிக்கிற தண்ணியில் நீங்கள் புழிஞ்சிட்டாங்க போதும் அது நல்லா கரையவே கரையாது அது நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டாவே போதும் அது வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதோட ஹைலைட்டை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காவும் கருவேப்பில்லை அது கூட வந்து கொஞ்சமாக ஜீரகம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இல்லை அரை பச்சை மிளகா போதும் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அது புழிஞ்சு வடிகட்டி எடுத்துருங்க அந்த பாலில் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை இதில் தேவைப்பட்டால் வெள்ளத்தை கரைச்சி போட்டுங்க இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நான் சால்ட்டாகவே இதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்படியே கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொழுக்கட்டை சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கோலை கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நாங்க கலப்பு சைட்ல இருந்து பேசுறோம் ஆய் கிருத்திகா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஓகே வா இப்ப என்ன டவுட் இது கொல்கத்தா இந்த தேங்காய் பூர்ணம் வைப்பாங்கல கொல்கத்தா ஆமா அதுல வைக்கும் போது அப்படியே ஒழுகுது அந்த தேங்காய் அது வெள்ளம் கரஞ்சி மேல ஒளி விடுது ஒரு மாதிரி அந்த உள்ள வைக்கிற பூர்ணம் நீர்த்து போயிடுது அதானே சொல்றீங்க ஆ அதான் ஆ சரி ஓகே அது கரெக்ட்டான பதத்துல எப்படி பண்ணனும் செஃப் சொல்வார் கேளுங்க வணக்கம்மா ஆ சேஃப் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கோம் ডেইলি பாப்பறது நாங்க அப்படிங்களா சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கமா சந்தேகம் அது அந்த தேங்காய் பூர்ண உள்ள வைக்கும்போது அப்படியே ஒளி வெளி வந்துருது அப்புறம் அது ஆடா இருக்கு வெளிக்குள்ள மாவும் கொஞ்சம் சாஃப்டா இல்லாம கொஞ்சம் ஆடா இருக்கு சரிமா முடியாம இருக்கு சரிமா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க சரிங்களா ஆ ஓகே சரி ஓகே நன்றிமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அந்த மாரி ஏற்படுது அப்படின்னா உங்களுடைய மாவோட பக்குவம் தான் அதை பக்குவமாக நீங்கள் எடுத்தாவே செஞ்சிங்கனாவே போதும் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி போடுங்க கொஞ்சம் தேங்காய்ண்ணை போடுங்க தேங்காய்ண்ணை போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுங்க உப்பு போட்டு நம்ம இடியாப்ப மாவு இருக்குல்ல அதை அதில் போட்டு நல்லா பெசஞ்சிட்டு டைட்டாக ஆனோன்னே எடுத்துடுங்க அதாவது ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மாவு பத்திரம் என்ன போட்டுங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இடியாப்ப மாதிரிக்கே எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மிதமான சூட்லேயே இந்த இதை செஞ்சிங்க அப்படிங்க செஞ்சிங்க அப்படின்னா கட்டி ஆகவே ஆகாது அந்த நீர்த்தும் போகாது அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் சூட்லேயே நல்லா அப்படி அந்த நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வைக்கிற மாதிரி இல்லைனா அச்சு விற்கிது அந்த அச்சிலேயே உள்ள தேங்காண்ணை தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது மேலே வச்சுட்டு அந்த ஸ்டஃபிங் ஸ்டஃபிங் ஏன் வந்து லீக் அதாவது அந்த சரியாக பார்த்தா இல்லை அந்த ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வெள்ளத்தை பாகாக காய்ச்சிட்டு
உங்களுக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சரி என்ன எதுல வேணும்னு சொல்லுங்க சொல்லிரலாம் எனக்கு எதுல வேணும்லாம் தெரியல ஆனா இட்லி பூரி இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல இது நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ் வேண்டாம் பாஸ்தா வேண்டாம் எல்லாமே செஞ்சி அழுத்து 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 போயாச்சு வேற பிரெட்மா ஆஹா வேண்டாம் அப்புறம் எதுல செய்யவே முடியாதேமா எதுவுமே வேண்டாம் சானா டிஃபரண்டா இருக்கணும் ஈஸியா இருக்கணும் அரிசி அந்த மாதிரி சொல்லுங்க அரிசி வகையில சொல்லுங்க அரிசினா நம்ம வேக வச்ச இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரியா ஆ ஓகே அந்த மாதிரி கூட ஓகே சார் ஆ சரி ஓகே நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க கிட்ட கேக்குறேன் சார் ஆ சரி ஓகேமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போர் அடிச்சு போச்சு அப்படினு சொல்றாங்க இந்த மெரிக்க டிஃபன் வெரைட்டில சாப்பிட்டு அரிசில கேட்றாங்க அதாவது சாதம் இந்த சாதம் எப்படி எதுல பண்றீங்க அப்படினா நம்ம சாதாரண அரிசியலயும் பண்ணலாம் இல்ல ஜீரக சாம்பார் ரைஸ்லயும் பண்ணலாம் ஜீரக சாம்பார் ரைஸ்ல பண்ணீங்கனா கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் ஒண்ணு இது வந்து கலர்ஃபுல்லா நான் சொல்றேன் இந்த ரைஸ பார்த்தாவே கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே சவ பிடிக்கும் அதுல நம்ம என்னென்ன கலர் சேர்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கனா கொடமுளக கொடமுளகா இருக்குல்ல பச்சை கொடமுளகா தான் பார்த்தனே நம்ம பார்த்திருப்போம் அதுல வந்து சவப்பு சிவப்பு கலர் இருக்கு மஞ்சள் கலர் இருக்கு அது கூட வந்து கானு அதுக்கப்புறம் வந்து முருங்கைக்காயோட விதை இதுதான் ஹைலைட்டை லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும் இவ்வளோதான் இது மூணு முருங்கைக்காயை வேக வச்சு அதை அந்த உள்ள உள்ள சதை இருக்குல்ல அந்த பல்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் எடுத்து வச்சிங்க அந்த சைடில் இது எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சிங்க தாளிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான் இந்த கொஞ்சமாக இதில் வெங்காயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது சாதத்தை வடித்து எடுத்துங்க ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் போட்டுங்க நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நைஸாக கட் பண்ணுது லைட்டாக வதங்கினாவே போதும் ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ண ஆனியன் நைஸாக கட் பண்ண ஆனியன் இதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம கல் கல்கண்டு எப்படி இருக்குது வெள்ளை கல்கண்டுன்னு சொல்லுவாங்களே சின்ன சின்னதாக இருக்கும்ல அந்த கல்கண்டு சைஸில் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு கேப்சிகத்தை கொஞ்சம் கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணி போட்டுங்க அந்த மூணு கலர் கேப்சிகமும் இதெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க காரத்துக்கு வெள்ளை மிளகு தூள் கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அது இருந்தால் போட்டுங்க இல்லைனா கொத்தமல்லி கூட போட்டுங்க இதெல்லாம் வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக ரைஸை போடுங்க ரைஸை போட்டு அப்படியே மேலே பரட்டிட்டு நம்ம நம்ம அந்த முருங்கைக்காய் எடுத்து வச்சுக்க சொன்னேன்னா அது சதை அதை மேலே கார்னிஷ் மாரிக்க போட்டிங்கன்னா எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி மாரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலை கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க உமா பேசுகிறேன் மேடம் பெருங்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே உமா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் உங்க லைன் கிடைச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணேன் நீங்க தொடர்ந்து கால் பண்ணதுக்கு நாங்க தான் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணோம் இப்படி ரெகுலரா கால் பண்ணி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ண ஆசை படுறதுனால ஷோ நல்லா இருக்கு இல்ல லைனே கிடைக்காது கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு சரி இனிமே அடிக்கடி கிடைக்கும் கவலைப்படாதீங்க இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க சார் கிட்ட பேசணும் மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் லைன்ல தான் இருக்காரு வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் சார் உங்க லைன் கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க ப்ரோகிராம் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் கரெக்டா டைம்க்கு வந்து உட்காந்துருவோம் சார் நான் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு வந்து அப்படிங்களா ரொம்ப நன்றிமா சரிமா உங்களுக்கு பிரியாணி பண்ணணும் சார் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணலாம் சாதாரணமா வெரைட்டி ரைஸ் எது பண்ணாலும் எனக்கு அடியில வந்து அடி பிடிச்சிட்டு நிறைய சாதம் வேஸ்டா போயிடுது சார் சரி பிடிக்காம இருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் அது வந்து பிரியாணி கரெக்டா வர மாட்டேங்குது சார் எனக்கு என்ன வரலமா அது ரொம்ப சாதம் குழஞ்சி போயிடுது சரி இல்லனா அந்த பீஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி பஞ்சு பஞ்சா போயிடுது ரொம்ப ரொம்ப குக் ஆயிடுதுங்களா ஆமா ரொம்ப குக் ஆயிடுது சார் சரிமா நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க பிரியாணி வந்து எங்க வீட்ல எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க சார் நான் பிரியாணி நல்லா ட்ரை பண்ணா கூட சாம்பார் ராகி சார்னு கேக்குறாங்க என்ன சரிமா குக் ஆயிடுது நான் இப்ப சொல்றேன் இந்த வாட்டி நீ பிரியாணி தாமா பண்ணிருக்க அப்படி எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க சரிங்களா நான் சொல்லுங்க சார் சரி நான் கவனி சொல்லுங்க நான் நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க 
சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து அந்த மாதிரி என்ன தண்ணியோட அளவு தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த அளவு இந்த இந்த ரைஸுக்கு இந்த அளவு தண்ணி வச்சாவே போதும் வேறு ஒன்று ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அந்த சிக்கனை எவ்வளோ நேரத்தில் குக் பண்ணாவே போதும் ரொம்ப குக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கு சிக்கன் வேகிறதுக்கு அந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவரும் இருக்கும் நீங்கள் போட்ட அந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனுக்குள்ளே கரெக்டாக அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக ரைஸ் ரைஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சை அரிசி சாரி பிரியாணி அரிசி இருக்குல்ல அது ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி அந்த அளவில் போதும் கரெக்டாக அளவு எடுத்து வச்சுங்க தண்ணி அளவு கொஞ்சம் கூட அதிகமாகவும் ஆகக்கூடாது கம்மியாகவும் ஆகக்கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாதாரண நம்ம ஒரு பாத்திரம் இந்த பாத்திரம் ஏன் வந்து உங்களுக்கு அடி பிடிக்குதுன்னா ஒன்று ஃபயர் அதிகமாக வச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அந்த பாத்திரத்தோட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அதாவது அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் திக்கான பாத்திரம் பிரியாணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஸ்வீட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகவே இருந்துச்சுன்னாவே போதும் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் அந்த சூடு அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் அந்த அந்த சாதம் நல்லா மலர்ந்து போகுது அதுதான் பாயிண்ட் வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க அதாவது நல்லெண்ணெயும் கீயும் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஜீரகம் வெங்காயம் நல்லா தாளிச்சிங்க நல்லா அதில் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி தக்காளி நல்லா கல நல்லா கரைஞ்சணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள்னா ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாத்தூள் அதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தயிர் தயிரும் நல்லா கரைஞ்சிடணுமா அதில் தெரியவே கூடாது அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி புதினா வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சிக்கனை போடுங்க சிக்கனை போட்டதுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக அஞ்சே நிமிஷம் தாமா அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது வந்து பாதி வந்துடும் அந்த பாதி வேகும் போதே தயிரில் உள்ள புளிப்பு தக்காளியில் உள்ள புளிப்பு அந்த மிளகாத்தூள் அந்த இது எல்லாமே அதில் சேர்ந்துடும் சேர்ந்தோடனே அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி விட்டாவே போதும் ஒரு கொதி வரும் பாருங்க அந்த டயத்தில் ரைஸை போடுங்க ரைஸை போட்டு ரைஸை போட்டவுடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபயர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெலு அதாவது ரைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேக ஆரம்பிக்கும் திக்காக ஆகிற டயத்தில் மேலே கொஞ்சமாக கரபாசல்ல தூள் அதுக்கப்புறமா வந்து நெய் அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு மூடிவிட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் ஹை ஃபை வேகமான ஃபயரில் வைங்க ஹை ஃபயரில் வைங்க அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சூட்டில் அது நல்லா வெந்து போய்டும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹலோ வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன பூமாரி பேசுகிறேன் ஓகே பூமாரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க தலைவன் கோட்டையிலேருந்து ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் வேலை <laughs> டேஸ்ட் ஹோம்மேடு மாதிரியே இருக்கும் ரெடிமேடு மாதிரி இல்லாமல் ஹோம்மேடு மாதிரி அதில் என்ன பொருள் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வினிகர் கொஞ்சம் ஒயிட் சுகர்னு சொல்லுவாங்களே அது சர்க்கரை அது மட்டும்தான் தக்காளியை ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கிக்கோங்க நல்ல பழமாக இருக்கணும் முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நாட்டு தக்காளி இல்லை பெங்களூர் தக்காளி அது அந்த தக்காளி வாங்குறதுலேயும் ஒரு இது வாங்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போடுங்க தண்ணி போட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தக்காளியெலாம் கழுவிட்டு அந்த தக்காளியை இப்போ அந்த சீட்ஸ் வரும்ல அந்த சைடு இல்லாமல் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒன் பை ஃபோராக இப்படி லைட்டாக நைஃப்பில் இப்படி கோடு போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வேக வச்சுட்டு எடுக்கும்போது தோல் உருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் செஞ்சுருங்க எல்லா தக்காளியும் வாங்கிட்டு வந்தோடனே கழுவிட்டு திருப்பிட்டு அந்த பி பேக்கில் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன் பை ஃபோர் அதாவது இன்ட்டு ப்ளஸ் மாதிரிக்க போட சொல்கிறோம் போட்டுட்டு எல்லா தக்காளியும் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வைங்க இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக போடுங்க எடுத்து அப்படியே கொட்டக்கூடாது போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விடுங்க கொதி விட்டுனதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 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 வடிகட்டியில் மெதுவாக எடுத்து வச்சாலும் சரி இல்லை தண்ணியை மட்டும் ஒரு மூ மூடி போட்டு வடிகட்டினாலும் சரி மெதுவாக செய்யணும் அது மட்டும்தான் இல்லை அப்படின்னா தண்ணி அதில் கோத்துக்கும் உங்களுக்கு அந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரவே வராது அது மட்டும்தான் இதை எடுத்துகிட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சிடணும் உரிச்சிட்டு நல்ல மிக்சியில் நல்லா அரைக்கணும் அது மட்டும்தான் சூடாகக்கூடாது கொஞ்சமாக
அந்த தக்காளி வெறும் அந்த தக்காளியும் போட்டு அரைச்சதும் மட்டும் போட்டுங்க கொஞ்சமாக அஜினோ மட்டும் கொஞ்சமாக ஒயிட் சுகர் கொஞ்சமாக வந்து வினிகர் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கனாவே அந்த அந்த நம்ம பதம் இருக்குல்ல நம்ம ரெடிமேடு வாங்குவோம்ல அதே மாதிரியே வந்துடும் மீடியமான ஃபயரில் மூடி போட்டு இது வந்து இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு கிலோ தக்காளி சொல்லியிருக்கேண்ணா இது வந்து நல்லா குக் ஆனது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் இல்லை ஒரு முந்நூறு எம்எல் அந்த அளவில் வரும் திக்கானதுக்கப்புறம் இதை வீட்டில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்போ இப்போ சாஸ்து நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்களோ அது ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இதில் வந்து அஜினோமோட்டை போடாமையும் கூட செய்யலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக சாஸ் வந்துட்டு எல்லாரும் வீட்டில் வந்து செஞ்சு சாப்பிடணும்னு ஆசை போடுவாங்க இது கேட்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான சாஸ் கொடுக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன கடலூர்லேருந்து <laughs> 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 ரெண்டுமே சாஃப்டா இருக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றாங்க சார் கண்டிப்பா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் சார் ஓகே உங்களுடைய சந்தேகம் வந்து பட்டு கிளியர் பண்ணுங்க சார் எனக்கு நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் பிடிக்கும் ஸ்வீட் வந்து பிரெட் அல்வா பிடிக்கும் சார் நான் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு அடிக்கடி செய்வேன் கேரட் அல்வா பிடிக்கும் பிரெட் அல்வா பிடிக்கும் ஓ சூப்பர் சூப்பர் ஸ்வீட் அல்வா எல்லாமே செய்வேன் சார் சரி ஓகே சூப்பர்மா நான் இப்போ நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க சரிங்களா ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் ஆ ரொம்ப நன்றிமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ஏன் சாஃப்டாக வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆக மாட்டேங்குது வச்சு அதாவது வெந்ததுக்கப்புறம் ஏன் இருக்க மாட்டேது ஒன்று இன்னொன்று வந்து குளிப்பண்ணி யாரும் சாஃப்டாக கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளோதான் ஏன் சப்பாத்தி வந்து ரஃப்பாக ஆகிடுதுன்னா சப்பாத்தி நம்ம கோதுமையெல்லாம் பாருங்கள் நம்ம பச்சாவே சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியை அதிகமாக குக் பண்ண வேணாம் அதிக நேரம் குக் பண்ண வேணாம் இப்போ சப்பாத்தியை தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் மாவு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாருமே கரெக்டாக தான் செய்கிறீங்க ஹோட்டலில் நாங்கள் எல்லாம் என்ன என்ன பண்ணுவோம் சப்பாத்தியை தேய்ச்சிட்டு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா போட்டு போட்டு எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நீங்கள் இந்த மாரி செஞ்சாவே போதும் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேணாலும் சொல்கிற சப்பாத்தியை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழிப்பணியாரம் குழிப்பணியாரம் நீங்கள் அரைச்ச ஒன்று ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் வெளியில் விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா புளிச்சு போயிடும் புளிச்சதுக்கப்புறம் ஊற்றி நீங்கள் ஊற்றி எடுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராகவே வரும் ஹலோ ஹலோ லவ் வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சி கால் பண்ணி பல பேர் பேசிட்டு இருக்கீங்க பேசும் போது என்ன பண்றீங்க டிவி பார்த்து பேசுறீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க வெறும் போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அப்பதான் ஷெஃப் சொல்லக்கூடிய ரெசிபி வந்து நீங்க டீடைலா கேட்கலாம் ஷெஃப் கிட்டே நிறைய நேரம் நீங்க பேச முடியும் ஷெஃப் நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான ஸ்வீட் வெரைட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இனி கூட வந்துட்டு நீங்க நீர் கொள்கட்ட சொன்னீங்க தாண்டி குயிக்கா விநாயகருக்கு படைக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டிஷ் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா சீக்கிரமா பண்ணலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அதுல வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ஒரு சில பொருள் சேர்த்தாவே போதும் அரிசி மாவில் தான் நம்ம கொள்கட்டை பண்ண போகிறோம் அரிசி மாவு ரெடியாக இருக்குது அதில் வந்து கேப்சிகம் கலர் கேப்சிகம் இருக்குல்ல அதில் வந்து அந்த மாரி எல்லாத்தையும் அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு கலர் கேப்சிகம் அதாவது குடம் மிளகா சிவப்பு மிளகா பச்சை கல் பச்சை கலரு மஞ்சள் கலரு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதை மட்டும் எடுத்து போட்ட போதும் அந்த எண்ணெயோடு போடக்கூடாது அந்த ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இன்னொன்று பேபிகார்னில் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பேபிகார்னு இதே மாதிரி தான் லைட்டாக என் நெய்யில் வதக்கணும் இந்த வதக்கிறது அந்த செய்கிறது மட்டும்தானே விழுஞ்சு மற்றபடி நீங்கள் எல்லாமே எல்லாமே வதக்கிட்டு தனித்தனியாக கேப்சிகம் ஒரு நாள் பண்ணி பாருங்கள் அதை குடம் மிளகாயில் ஒரு நாள் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாள் பேபிகார்னில் பண்ணி பாருங்கள் இதுமாரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தாவே போதும் இதெல்லாம் ஒரு புதுசான ஒரு இனவெட்டி தான் கிரியேட்டிவிட்டியும் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி போகலாம் ஓகே சார் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க முட்டைக்கு <laughs> 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 சார் வணக்கம் ஆமாங்க சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் சார் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க நல்லா இருக்குங்க முட்டை போண்டா போட்டா ம
ஒன்று அந்த முட்டை அவிச்ச ஒன்று அதில் சின்ன சின்ன அந்த ஓட்டையாக போட்டுங்க ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா கோடு கோடாக போட்டுங்க சுற்றிரும் வெடிக்கே வெடிக்காது இல்லை அப்படின்னா ஒன்றை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வெடிக்காது வெடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சரியாக வேக வச்சுருக்க மாட்டீங்க சீக்கிரம் வந்துடும் இதில் தான் நம்ம முட்டையில் அதாவது ஆயிலில் போட்டு பஜ்ஜியில் போட்டுட்டு பஜ்ஜி மாவில் போட்டு ஆயிலில் போட்டு எடுக்கிறோமே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதில் அதில் கூட வெந்துடும் அப்படின்னு அந்த மாரி செய்ய வேணாம் இந்த மாரி பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு கோடு அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு விட்டு அந்த மாவுல போகும் அந்த நீங்கள் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாகவே வரும் ஒன்றும் வெடிக்காது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ஷெஃப் இந்த ஆஃப் ஆர் ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஷெஃப் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி பல ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இது தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா எரால் ஃப்ரை அண்ட் தென் சிக்கன் வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறாங்க அதையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதே போல் நாளைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் திருத்திகா டெரிங் பயிலிங்